ఓజోన్ లేయర్ సూర్యుడి పై నుంచి వచ్చే అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ ని భూమి పైన పడకుండా చేస్తుంది అసలు ఓజోన్ లేయర్ ఎలా ఫామ్ అయింది ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది అసలు ఓజోన్ లేయర్ ని మొదటిగా కనుక్కుంది ఎవరు ఎప్పుడు కనుక్కున్నారు అలాగే ఈ ఓజోన్ లేయర్ నాశనం అయితే దానివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ ఈ వీడియోలో దొరుకుతుంది సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్ హాయ్ వ్యూవర్స్ నా పేరు తేజ వెల్కమ్ టు తేజ టీమ్ ఛానల్ ఓజోన్ లేయర్ని నైన్టీన్ థర్టీన్లో చార్లెస్ ఫ్యాబ్రియన్ హెన్రీ బ్యూసన్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు కనిపెట్టారు సో ఇప్పుడు నేను మీకు మన సైంటిస్ట్లో ఓజోన్ లేయర్ని ఎలా కనుక్కున్నారో చెప్పబోతున్నాను సో మనకి సన్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ ఎంత ఉంటుందంటే ఐదు వేల రెండు వందల ఇరవై ఏడు డిగ్రీల నుంచి ఐదు వేల ఏడు వందల ఇరవై ఏడు డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉంటుంది సో మనకి అది సన్ నుంచి రిలీజ్ అయిన తర్వాత భూమిలోకి ఎంటర్ అవ్వడం జరిగింది సో భూమిలో ఉన్న మూడు వందల పది నానోమీటర్ల కింద నుంచి ఆ రేడియేషన్ అనేది జీరో అయిపోయింది అయితే అంత రేడియేషన్ అనేది రావడం లేదు సో సైంటిస్టులు దీన్ని బాగా అర్థం చేసుకొని ఏం చెప్పారంటే రేడియేషన్ అనేది ఒక కెమికల్ అబ్జర్వ్ చేసిందని చెప్పారు సో ఆ కెమికల్ వచ్చేసి ఓజోన్ సో ఓజోన్ అంటే ఓ త్రీ ఓ త్రీనే మనం ఓజోన్ అని పిలుస్తాం సో ఓజోన్ లేయర్ ఉందని చెప్పేశారు ఓజోన్ లేయర్ అనేది స్ట్రాటోస్పియర్కి ట్రోపోస్పియర్కి మధ్యలో ఉంటుంది ఓజోన్ లేయర్ అనేది సన్ నుంచి వచ్చే అల్ట్రా వైలెట్ లైట్ని నైంటీ సెవెన్ పర్సంటేజ్ నుంచి నైంటీ నైన్ పర్సంటేజ్ దాకా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు మనం ఓజోన్ ఓ త్రీ ఎలా ఫామ్ అయిందో తెలుసుకుందాం సో ఇక్కడ నుంచి అయితే వీడియోని కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూడండి ఎందుకంటే ఓజోన్ లేయర్ ఫార్మేషన్లో కొంచెం కెమిస్ట్రీ అయితే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది సో మనకి ట్రోపోస్పియర్ దగ్గర ఆక్సిజన్ అయితే ఉంటుంది చాలా ఉంటుంది ఎంత ఉంటుందో చెప్పలేం ఆక్సిజన్ అంటే ఏంటి ఓ టూ ఓ ఓ టూ మాలిక్యూల్ సో ఓ టూ మాలిక్యూల్ పక్కన పెట్టండి సో మనకి సన్ నుంచి వచ్చేది ఏంటి అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ యూవీ రేస్ ఇప్పుడు మన భూమి దగ్గర ఓ టూ అంటే ఆక్సిజన్ అనేది చాలా ఉంది సో ఇప్పుడు సూర్యుని నుంచి వచ్చే యూవీ రేస్ ఓ టూ మాలిక్యూల్ని టూ ఓగా చేంజ్ చేస్తాయి అంటే టూ ఆక్సిజన్ ఆటోంగా చేంజ్ చేస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోండి టూ ఓగా చేంజ్ చేస్తాయి సో ఇక్కడ టూ ఓగా చేంజ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈ టూ ఓ కాస్త ఇంకా ఆక్సిజన్ చాలా ఉంటాయి కదా ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అవుతుంది టూ ఓ ప్లస్ ఓ ఎంత త్రీ ఓ త్రీ ఓ త్రీ అంటే ఏంటి ఓజోన్ లేయర్ సో ఇలా కొన్ని వేల లక్షల కోట్ల రియాక్షన్లు జరిగి మనకి ఓజోన్ లేయర్ అనేది ఫామ్ అయింది మన భూమిలో జీరో పాయింట్ త్రీ పార్ట్కి వన్ మిలియన్ ఓజోన్స్ అయితే ఉంటాయి ఒకవేళ ఓజోన్ లేయర్ కనుక డిస్ట్రాయ్ అయిందంటే యూవీ రేస్ అనేవి డైరెక్ట్గా మన భూమి మీద పడతాయి సో హ్యూమన్ యొక్క స్కిన్కి అయితే యూవీ రేస్ అనేవి తగులుతాయి సో దానివల్ల హ్యూమన్స్కి స్కిన్ క్యాన్సర్స్ ఇంకా చాలా డిసీజెస్ వస్తాయి యానిమల్స్ కూడా చాలా డిసీజెస్ వస్తాయి ప్రతి ఆర్గనిజం యూవీ రేస్ని తట్టుకోలేక చనిపోతాయి లాస్ట్కి హ్యూమన్స్ కూడా చనిపోతారు సో మానవ జాతి అనేది అంతం అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం అసలు ఓజోన్ లేయర్ ఎలా డిస్ట్రాయ్ అవుతుందో తెలుసుకుందాం సో ఓజోన్ లేయర్ అనేది మెయిన్గా డిస్ట్రాయ్ అయ్యేది పొల్యూషన్ వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల అలాగే సైంటిస్టులు చేసే రియాక్షన్స్ వల్ల స్టాటోస్పియర్లో కెమికల్స్ ఉండి ఆ కెమికల్స్ ఒక్కొక్క కెమికల్ ఒక్కొక్క ఓజోన్ని తీసేస్తుంది సో ఒక్కొక్క కెమికల్ వల్ల ఒక్కొక్క ఓజోన్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది సో ఈ కెమికల్లో ఏముంటాయంటే నైట్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ ఉంటాయి సో వీటిలో క్లోరిన్ అండ్ బ్రోమిన్ ఉంటుంది సో దానివల్ల ఓజోన్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది సో ఇలా చేస్తే ఇంకొన్ని సంవత్సరాలలో ఓజోన్ లేయర్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసు సో మనం ఓజోన్ లేయర్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి కొన్ని మార్గాలు అయితే ఉన్నాయి అవేంటంటే ఓజోన్ లేయర్ ఎలా ఫామ్ అయిందంటే ఆక్సిజన్తో ఫామ్ అయింది సో మనం ఆక్సిజన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే మనం ఓజోన్ లేయర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో మనం ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెట్ల నుంచి వస్తుంది సో చెట్లు పెంచడం స్టార్ట్ చేస్తే ఆక్సిజన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఓజోన్ లేయర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మనం ఎంత పొల్యూషన్ చేసినా ఏం కాదు అలాగని ఎక్కువ పొల్యూషన్ కూడా అవసరం లేదు సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం కింద కనపడుతున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి